কি হয় যে কনস্টাররা কি করে অনেক সময় ইলেকট্রিসিটি বিল ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি বিল দিয়ে আছে বলে অনেক মেসেজ পাঠায় সঙ্গে দেওয়া থাকে একটা লিংক সেই লিংকে ক্লিক করতে বলে করার পর সেখানে সেই বিলটা পেমেন্ট করতে বলে তো সেখানে তারা আর একটা জিনিস ইউজ করে সেটা হচ্ছে বলে আপনার যে পেমেন্টটা করেছিলেন আপনার বেশি না দুই থেকে দশ টাকা মতো বিল ডিউ থেকে গেছে আপনি দিন নাহলে আপনার ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হবে তো আমরা সেটা কি করি ট্যাক্সটা চেক না করে সেই দিকে ক্লিক করে আমরা পুরো ডেবিট কার্ড কিংবা ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস দিয়ে সেই দুই টাকা কিংবা পাঁচ টাকা পেমেন্ট করে দিই এই পেমেন্ট করার সুযোগে তারা কি করে পরবর্তী আপনার যত ব্যাংকে যে ব্যালেন্সগুলো থাকে সেই পুরোটাই তারা ট্রান্সফার করে নেয় माध्यम टेक्नोलॉजी उन्नत हो जाऊंड डकुमेंट आदाय कर से लोकटार फोटो किंबा भिडियो से नहीं हरस कर लोक मैं अनेक दिन एक डिशन प्राय डेढ़ बस मध्य कैक लक्ष टा प्राय फर्टी लैक्स तरह के आदाय कर तो अवश्य जेको एप इन्स्टल कर आगे देखे ना उचित से डेभलपर ठीक आज कर सोशल मीडिया भूलते फेसबुक तो आपने किस कर 
তখনই আপনি আইডি পাসওয়ার্ড পুরোটা দিয়ে লগ ইন করে দিন করার পরে কি হলো সে আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড তার কাছে চলে গেল আপনি দেখলেন আপনাকে মিস করেছে হ্যাপি বার্থডে আপনার ফটো দেওয়া কিংবা কোনো একটা মেসেজ দেওয়া দেখলেন বা ভালোই আমাকে তো মিস করেছে কেউ কিন্তু আপনার সেই পুরো যে পাসওয়ার্ড আইডি তার কাছে চলে গেল পরবর্তীতে কি করে সেই আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে সব কিছু চেঞ্জ করার পর আপনার প্রিয়জন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম ট্রেড করে কিংবা আপনার নামে কোনো বদলাম মর্ফ করে সেই ফটো পাঠায় পাঠিয়ে তারপরে পরবর্তীতে আপনাকে কি করে আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্য ব্ল্যাক মেলিং করে তো বলবো এরকম টাইপের কোনো লিখতে অবশ্যই ঠিক করা উচিত না বিশেষ করে দেখবে লেখা আছে এইচ টি টি সি এস কিংবা বিগ ডট এল ওয়াই সামথিং তারপরে আমার ডট দিয়ে কিছু একটা দেওয়া আছে এরকম লিঙ্কে অবশ্যই কেউ ঠিক করবেন না করলেই কিন্তু ওই হ্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাক তো না এটা আপনার নিজেই শেয়ার করে তারপর কি হয় আমরা সকলে তো সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি অনেক সময় ফোন আছে আনমোন কোন একজন ব্যক্তি কিংবা মহিলা ফোন করে তো আমরা ভাবি আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে ধরে নিই তাই তো ধরেও নিই অনেক সময় ধরার পর কি হয় যখন এইভাবে ফোন করা আপনার আমি ধরে নিই দুই থেকে তিন থেকে তার মধ্যে দেখা গেল ফোন ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওপর যে আমি মানে যে আপনাকে কল করেছি একটা অপশিন একটা পিকচার দেখাচ্ছে কিংবা কোনো একটা ভিডিও সেইটা সে ক্যাপচার করে দুই থেকে তিন সেকেন্ড বেশি ক্যাপচার করে রাখার পর পরবর্তীতে আবার সেই ফ্রেন্ড সার্কেল পুরো ফ্রেন্ড সার্কেলে সে ফটো কিংবা ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার নাম করে বিভিন্নভাবে তাকে হ্যারাস করে হ্যারাস করে সেই আবার টাকা আদায় এরকম করে থাকে যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া সে হোয়াটসঅ্যাপ হোক ফেসবুক হোক টুইটার হোক কিংবা টেলিগ্রাম হোক যাই হোক এরকম আন্দোলন ফোন কল যদি আসে তাহলে সেটা অ্যাভয়েড করা উচিত নইলে এরকম প্রতারণার শিকার হতেই পারে সব জায়গায় মানে আমাদের যা ইন্ডিয়া বলবো আমি পশ্চিমবঙ্গ শুধু বলবো না সব জায়গায় কিন্তু প্রত্যেকটা থানা কোনো না কোনো থানার আন্ডারে তো হবে সেখানে এখন ইনিশিয়েটিভ নেওয়াই হয় যে এই বিশেষ করে সাইবার ক্রাইম এটা রিসেন্ট মানে আমাদের যে করোনার সময় থেকে এই সাইবার ক্রাইমটা একটু বেশি মাথা উঁচু করে দেখা দিয়েছে মানে যারা করে এই সাইবার সাইবার ক্রাইম তারা কিন্তু একদম অশিক্ষিত না তারা বেশ ভালো শিক্ষিত আর এখন রিসেন্টলি যারা এইট পাস যারা হয় এইট পাস কি যাই হোক আমি বললাম না সেটা তাদেরকে শিক্ষিয়ে দিয়ে তারাও এখন এই ক্রাইমের সাথে জড়িত তোমরা তো একটা মুভি দেখতে হবে মুভি না ওয়েব সিরিজ ওই তারা দেখেছ দেখেছ জাম তারা কিন্তু যারা মানে ক্রাইম করে তারা পুরো ফ্যামিলি ওই একই কাজ করে একজনকে যদি আমরা ধরে নিয়ে আসি তার ছেলেকে ধরে নিয়ে না তার হাতটা কে ধরে তার বাবা কিংবা ভাই সবাই তো সেখানে সেটা অর্গানাইজ একটা ক্রাইম হয়ে গেছে আর রুরাল এরিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখন সব জায়গাতেই ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে আমাদের পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল যে পুলিশ সব থানার এলাকায় এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম প্রত্যেক মাসেই করা লাগে যেমন আমার আমাদের থানায় ঘটনা থানায় আমি প্রত্যেক মাসে দুটো করে 